ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പച്ച കുരുമുളകും കാന്താരി അരച്ചിട്ടുള്ള മീൻ വറുത്തതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻ വറുത്തതിന് പെരിഞ്ചീരകം അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ അയല മീനിലാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മത്തി ഉപയോഗിക്കാം അയല ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുമായിട്ടാണ് പച്ചക്കുരുമുളകും കാന്താരിയും അരച്ചിട്ടുള്ള അയല വറുത്തതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് അയല കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയല ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് നല്ല നാടൻ കാന്താരി മുളകാണ് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാന്താരിയുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള കാന്താരിയാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോത്തൽ എന്ന് പറയും രണ്ട് കോത്തൽ കുരുമുളക് എൻ്റെ മമ്മി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം കുരുമുളകും കാന്താരിയും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ച് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് അടുത്താണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടർത്തി വരുമ്പം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഇനി വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചെറിയ ജീരകമല്ല വലിയ ജീരകമാണ് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം കറിവേപ്പില അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാനല്ല നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അതിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഉപ്പ് പാകത്തിന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് വരാം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ പറിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് കുരുമുളക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നടത്തി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരിഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മുളക് എല്ലാം കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കുരുമുളകും കാന്താരിയും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ ഇനി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കുരുമുളകും കാന്താരി എടുക്കണം നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഈ മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുവാണ് അതായത് കാന്താരിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഈ മീനിൽ നന്നായിട്ട് അരപ്പ് പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീനൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഈ മീനിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീനൊന്ന് തിരുമ്പി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട്